看。我怀孕了，胜哥的孩子。我，盛、啊、先。我们还像高中玩的游戏一样，抽到对花的，我们就亲哥对上，啊！好，好久没玩了。谁是黑桃啊？我是黑桃。哇，南山和城池都是我们这几个里面唱歌最好听的，有耳福了今天。哎，田哥，城池哥，我好久没唱了，你带带我。来吧。每天都背负你的怀抱，喜欢你的心怀，无可救药，被轻轻抓牢。我决定你就是我命运的主角，不管行走是向，都是那么的妖。你爱笑，我爱闹，你的好我知道，我们。啊？唱了这么好呢，谁缺的？哎呀，我点回来，那不用。我觉得这个游戏不太好玩，要不我们玩一个别的吧？玩啥？哎，真心话大冒险，怎么样？那好吧，来，规矩跟以前一样啊。我还以为你不敢来呢，要知道是你，我就不来了。那不可能，毕竟跟盛哥有关。我怀孕了，盛哥的孩子。几个月了，两个半月了。我觉得你应该很清楚你要怎么做吧？你觉得我会相信吗？顾南山，你跟盛哥结婚两年了，他从来没有对外公布过你的身份，对待你就跟陌生人一样。他根本不爱你，他爱的是我。你强行占着一个盛太太的身份，有意义吗？所以苏小姐今天是来逼宫的吗？不管他爱不爱我。盛太太的身份都是我的，既然是属于我的东西，我就不会让任何人从我手里把它抢走。顾兰山，来吧，选黑桃。哦，真心话还是大冒险？真心话。嗯，二十，你得不到的东西是什么？恩恩姐，你明明是在放水，盛世哥怎么可能会有得不到的东西啊？嗯，大冒险吧。啊，盛世哥也有得不到的东西啊？好不容易逮着个机会，不得好好整一下二十？那，你想怎么整啊？这样吧，二十，你深情款款的对珊珊说一句动人的情话。啊？这个好，我一天天就看你们两个秀恩爱了。二十，等会儿看你表现了。南山，进来，快！二十对你有话说。嗯
盛世的繁华，换一生的阑珊。哎，他已经走了。<笑>你去哪儿啊？放手！怎么，跟我演戏都演不下去了？啊？是因为韩城池是吗？我告诉你，你现在心里最好弄清楚，韩城池的心里只有顾恩，无论是过去、现在还是将来，你在他心里一丁点位置都没有。你趁早死了那条心，安心做好你的盛太太。郑先生，我也奉劝你，你跟谁搞绯闻都跟我没有关系。但如果你搞出一个私生子的话，不光是我，你们家的颜面也会丢光的。你自己定的规矩别忘了，咬破了嘴，打扳脚。私生子，太幸运了，居然能在这里遇到苏娇娇。对啊对啊，我还要了签名照呢，好喜欢啊。原来语言的魅力仅在于此，有些情话能让人喜悦、幸福，甚至心跳加速；而有些情话，却只能把那些还没来得及愈合的伤口，残忍揭开。你怀孕了？我怀孕多久了？大概十一周左右吧。被你期待的是什么？你怎么知道这个孩子？我早就知道你喜欢韩城池了。我当初就是为了断掉你的念想，所以，我才费尽心思的和你结婚。你以为那是一场意外吗？曾经我幻想过。可以拥有这种简单而美好的爱情，但现实却将这份幻想粉碎。曾经对我很重要的人，一次次伤害与背叛，让我明白，没有爱情的婚姻，终究是假象。和我老婆说什么了？我我说我怀孕了，是你的孩子。你胆子真大啊！你敢欺负我老婆，还敢污蔑我，我碰过你吗？胜哥，你不是对我很好吗？你喜欢我，我也喜欢你。你跟他根本没有感情，为什么要在一起啊？我心里从来只有他一个人。我告诉你。以后我不想再看见你，听清楚了吗
。白华，楚楚在你们那儿吗？楚楚，他不在啊。我知道了。阿欢，楚楚回去了吗？楚楚，他刚到家。刚回家。行，我知道了。事情办妥了吗？办妥了。过了今晚，他和那王家少爷就生米煮成熟饭了。不过姑妈，你确定要让顾兰山跟那个王家少爷联姻吗？我可听说他都已经克死三任妻子了，那能怎么办？本来想让他嫁进夏家，但没想到夏家落败的早，王家答应，只要他嫁过去，就会给顾氏重资。为什么要拿掉我们的孩子啊？啊！真的是对你太纵容了。你跟我结婚不就是为了你弟弟吗？好啊，以后你弟弟的医药费，麻烦你自己赚。你当初答应救我弟，我才会跟你结婚的。你当天求我救你弟弟，我已经救了，咱俩算是两清了。当然，你要是没钱的话，我这也有赚钱的路子。以后你为我做的每一件事，都可以计价。既然你不想好好的做夫妻，那我们就换一种相处模式。楚楚，这是带你离开顾家最快的方式了。你们在干嘛？怎么是你？从今天起，楚楚就是我的人了。我要娶楚楚，带她离开顾家。她只是养你，你不需要这样子。而且，她本来已经许婚给夏家了。哼，冠冕堂皇的话就不用说了。夏家落败之后呢，你从来都没有提过联姻的事。刚才把我妈支开，不就是想跟我摊牌吗？说吧，你想要怎样才能把楚楚交给我？顾家有个项目正在启动，大概有五千万的资金缺口。行，我会安排跟头这个项目的。他真值得你这么做吗？这就当是给你们家的聘礼吧。他在我心里值这些钱，不，是无价的。他只有离开顾家，他才能做回真正的叶楚楚。你还真是有情有义。希望在我准备好之前，你好好对待他。自然，毕竟我们是一家人。只不过，作为未来丈母娘，我好心提醒你。最好收起你那天真的想法，你的付出未必会有回报。那又如何？我能帮他实现他想要的一切。苏三家,家的合同，解约的事情我已经处理好了。关博也发布了声明，咱们关博刚发完，苏三家,家就发布了个声明，说由于自己要出国进修，暂时停止国内的一切工作。你呀、啊，终于开窍了，知道不再拿别的女人气来上了。本来是想用这种方式引起他的注意的，那谁知道越搞越糟。约他出来，把误会都解释清楚了，不然只会更糟。说的轻巧，我看他现在是全天下最难约的人。阿石，繁华。你这是把超菜猫的衣服脱出来了？西红柿炒鸡蛋配麦穗儿呗。
你们俩懂什么？这是我今天的幸运色，这个是我好不容易搭配的。对了，晚上请你们看电影，去不去？没兴趣。别这么快拒绝啊！这个电影是我爸投资的，我在里面客串的角色，怎么说也算我的电影处女作吧。你们两个做兄弟的，不应该包场支持一下？哎，不是，包不包啊？大山君，你快看，盛世集团刚刚宣布和苏娇娇解约了，而且刚刚苏娇娇也发了声明，说自己将暂停一切工作，出国进修。啊，看样子盛总终于识破了苏娇娇的真面目，他眼下的毛病可终于治好了。啊，我宣布，盛总现在在我心中的等级又提高了一个台阶。南山，到我办公室来一趟。哦，曲总。南山啊，明晚啊有个刘董主持的酒会，哎，陆一帆也在被邀请之列呢，你去想想办法，让他成为我们下一期采访的名人。去呀、啊！哎，南山，流年，南山，你怎么来了？今天天气这么好，你适合去看电影哦。我的电影处女作，你可一定要来看啊！你演的？对啊，你没有发现我现在全身散发着影帝的气质？你这身打扮啊，影帝我还真没看出来。怎么？不当大少爷，来混演艺圈了 ？No， 那怎么是我的风格？这戏是我爸投的，我去里面客串了一下而已。不过也算是我的电影处女作，你一定要来看啊！好，记得啊！哎，我是蓝山的朋友，这个电影我演，晚上来看啊！啊，好好好，捧个场啊！谢谢，几个人？谢谢，两个人。两个人是吧？好的好的，一定要来看啊！没问题，没问题。这海报里面有我，这不在这儿吗？哎，蓝山姐，我是在三号厅，你应该跟我一样，也是在三号厅吧？怎么那么靠后啊？我是四号厅。啊？怎么还不一样啊？我还想跟你坐一起呢。哎，你们来了啊？快看一下你们座位是几号，快进去吧。那蓝山姐，我先进去了，你的四号厅就在前面。好，拜拜，去吧。那我也去了。呃。在，他为什么去四号厅啊？呃、啊，呃，芳华，来，看看我这未来影帝的人气。二十花的钱。就不能让我高兴一会儿？恐怖片儿？对啊，但你放心，一点都不恐怖。快看！阿九，你也在这个厅。这是不要接近司空明。算了，这都是。我来之前问你，你见的灵儿是？有没有一种很熟悉的人？
太吓人了。这是我自己，还能把你自己吓着？我演的时候没觉得这么恐怖啊。这加上特效、音效，真的太吓人了。是爆米花吗？对不起。楚楚，对不起。这电影挺感人的。言谢而已，不必当真。也对，有些人的话多是戏，更不必当真真真假假，谁分得清？哎，二婶，你不说这个厅是是给你们员工留的吗？怎么他们他们人呢？有事。哎，二婶。你不说这个厅是是给你们员工留的吗？怎么他们他们人呢？幼稚！来，让姐，你等等我。怎么样？还不错。嗯，欢姐已经做好饭了，下楼吃饭吧。叔叔叫我吃早饭了。红色色的笔，画一道彩虹
哪里太早，不怕伤在高峰，勇敢是你的心跳，我为你骄傲自豪。用一抹笑容晴朗了天空，你的笑声让悲伤无踪。你干嘛？啊啊,啊！刘念问我吃什么，我给他拍一下。啊！没烦恼，这就是青春美丽色调。洁白的笑，和着烟火都绽放。你是我最珍贵的礼物，是我生命全部，让我用心来把你守护。爱像春风，轻轻吹。哎，行了，不拍，不拍了。你是我最珍贵的礼物，一百分的幸福，蝴蝶都为你。你好，我叫顾兰山 ，S H 杂志社的主编。我们杂志社有一档节目叫《每周一问》，想邀请陆总做采访。如果方便的话，请告知陆总，我们可以提前做一些准备工作。好的，您的意思我会代为转达，谢谢。怎么，你也认识他？高中同学。怎么哪哪都有他。南山，又见面了，真是有缘分啊！喝一杯啊！哦，不好意思啊，我不会喝酒。盛世嚣张跋扈也就算，连你也不给我面子。今天这个酒，你喝也得喝，不喝也得喝。我真的不会喝酒。喝真不错，那个。是啊，我下回我也去。<笑>走啊。真好睡。拜拜，好，拜拜。啊，盛总，你怎么在这儿啊？啊，那个，我来找一下顾主编。上次采访有几个问题想问一下他。呃、啊，上次咱们采访不是直播吗？还有什么问题啊？盛总，你有什么问题也可以问我的。啊，那个蓝山姐她去参加酒会了，说是要去邀请陆一帆。哪个酒会？好像是什么刘董什么的吧。行。嗯。顾蓝山，我喜欢你这么多年，连杯酒都不和我喝是吗？喝多了。走。你喝多了。啊。啊啊啊！啊！救命啊！啊！啊！楚楚，你没事吧？我送你去医院。我要回家。回家，回家。行，我送你回家。喂，阿婶，我刚去查了监控，是刘志阳一直在让蓝山喝酒，蓝山不肯。两人发生争执时，蓝山才落泪。行，知道了。你怎么就这样出来了？赶紧披上。幸好你没事，吓死我了！再不允许这样了。嗯，来，我给你泡了姜茶，先喝一口，再喝一口。
。今天晚上早点睡，我出去处理点事情，马上回来。二十，我刚才好像看到了。我之前警告过你，顾兰山是你招惹不起的人，你敢逼他喝酒？我现在跟陆家合作，你要敢动我，我打死你！你想打我吗？<笑>你好好照照镜子，看看你那个熊样。你要是再动我老婆，我见你一次打你一次。废物！沈氏，你给我等着哎，怎么样，好点了吗？冷。冷。嗯。怎么这么烫？是不是发烧了？啊？阿、嗯、欢，阿、啊、欢、啊，怎么了？怎么了？他怎么发烧了？不是让你看好他吗？把王叔叫来。好，好，我马上去。快点啊！哎。收拾。公关部已及时拦截各媒体小报消息，作案的消息一概不会泄密，包括你打人的。行，辛苦你了，二十，你也太冲动了。刘家现在跟陆一帆合作了，咱们和陆家一直处于竞争状态，就怕他们会拿这个事情出来大做文章，从背后捅咱们一刀。谁要是伤害楚楚，他都要付出代价。那这些话，你为什么不当面跟兰山说呢？你管我？我愿意跟谁说我就跟谁说，我就不跟他说。哎，你怎么跑出来了？啊，好点了吗？呃，我刚才的话，我的意思是说，你说什么？啊，你没听见啊？啊，没听见好啊！啊，走，回去躺着。走走走，躺下。可是我还得去上班。上什么班？我给你请假了。来，好好隐蔽啊。谁啊？结实吗？不用请。嗯哦。阿史，电话。不好意思啊，你们继续。嘿，你好好睡觉，不允许再看手机，听话，乖。嗯，不许打电话。我跟你讲，谁要是伤害楚楚，他都要付出代价。
那这些话，你为什么不当面跟蓝山说呢？你管我，我愿意跟谁说就跟谁说，我就不跟。阿欢，啊，你这煮粥得有营养，楚楚身体虚弱，你知道吗？这是海鲜粥，既清淡又健康。那你海鲜粥，你这米放的也太多了吧？放心吧，这都是有科学配比的。你就放一个？啊？那还放多少啊？算了，一边去，我自己来。放一个，抠死。有问题吗？那，你这都到了，也不说给我留点儿。留，给你留啊。不是你这，粥是小火还是大火？得煮多久、啊？你这都不会，去去去，一边站去。楚楚，我给你煮的粥啊。呃，我自己来吧。没事，我喂你。你的手怎么了？啊，这样，可能刚才不小心做粥的时候烫着了吧。喝点。嗯，你电话响了。啊、哦，没事，这是 B G M B G B G M。吃个虾，嗯。有壳，壳不干。一般是总是这样写的，那瞬间就像命运知道，爱上你的我，像沐浴在春风。那地点还是那个时候。遇见你有千百种借口，每天你靠近我的心跳，瞬间燃起绚丽烟火。喂，盛总，呃，这都下午了，您几点能到公司啊？我不是告诉你们了吗？我今天有重要的事儿，你们自行解决就行了。可是股东们都在等着和你讨论项目。夏律师，怎么了？股东们都还在等着盛总开决策会，结果他说有事关机了。他今天过不来了。二师怎么了？这我刚和他通了话，感觉一切都挺正常的，没事啊。除了有点担心蓝山身体状况，其他都挺美好的呀。就是因为太美好了，所以他才来不了公司了。啊！可是这个决策案很重要，如果今天定不下来，损失会很大的。夏律师，你有什么办法吗？如果你要是不怕受处罚的话。你可以打座机试试。喂，啊，喂，您好，请问盛总在吗？呃，你找盛世啊，他现在不在，要不然您一会儿再打。呃，请问您是？我是郭兰山，您是？或者有什么需要我转告的吗？呃，老板娘您好，我我是盛总秘书，麻烦您转告盛总，股东们都在等着他开会呢。好，我转告他。你怎么跑这儿来了？不是让你老实待着吗？到处乱跑，找你半天，出来也不穿件衣服。来，把这个披上。你是不是今天公司有事啊？没有啊。刚你秘书打电话了，好像有什么事找你。我没事了，你快去公司吧。哦。你就这么希望我走啊？啊，那行吧，那我走了啊。嗯，我真走了。啊
，我再迈一步就真出门了。哼，你记得吃药啊！啊，阿欢，哎，来啦！把今天菜单给我看一下。嗯，行了。一会儿别忘了给猪猪吃药啊！嗯，六个小时吃一次，现在还剩三个小时左右。放心吧，我都记住了。真的假的？记住？嘿，还不相信？那行，我那我问你，下午一点干嘛呢？给蓝山洗衣服。一点半呢？送咖啡。三点半呢？下午茶。嘿嘿嘿，我说记错了吧？这下面都没有。<笑>我还没写呢。行吧，你自己好好看吧。我提醒你一下，你最好定个闹钟，把这些都写进去，别到时候忘了。好，我现在就输，放心吧，放心吧。哎。别的女人在生病的时候都知道跟男人撒娇，你倒就知道赶我走。就知道赶我走，我盛总，盛总，您可算来了！公司高层那些人都快炸锅了。你要是再敢往我家打电话，我就换人。蓝山，你姐他们来看你来了，姐来了，那你先帮我招呼一下，我很快就下去。哎，好的。嗯，他们家感觉还挺宽敞的。嗯、二十的一片心意，都是为了珊珊、哎。来了，怎么都来了？还不是我预感到你生病了，所以带大家来看看你喽。繁华告诉我的。珊珊，你现在感觉怎么样？好多了，放心吧，那就好。坐吧，来。我还是第一次来这儿，听说这儿是盛世最喜欢的一处地方。是啊。哎，你们发现没？这儿离我们高中的学校还特别近。珊珊，既然来了，想找你借点东西。咱们当年拍的一些照片，你这儿还有吗？我那儿不全了，我打算在婚礼上用。有，我去拿。嗯，坐呀、啊。按照这块地皮未来发展预计的收益率，应该能大赚。盛总，现在行情不是很好。维稳才是重点，我觉得现在不太适合提升购地成本呢。这块地的竞争对手都已经提价了，如果我们坚持不提价，恐怕要错过这块地皮。盛总，您觉得呢？关于这个项目的最终决定呢，我会发邮件给大家。散会吧。我还挺期待照片的。喏，拿来了，谢谢珊珊，谢谢。哈<笑>你看你小时候，<笑>啊，我去给你们拿点水果。嗯、哎，有没有我呀、啊？你看有没有我、啊？这<笑>，你感冒了？没有，就是鼻子有点痒。是不是感冒？发烧了，我真没事儿，你别小题大做，大家会笑话的。没事儿，我带你去医院。没事，看照片嘛。哎呀，腻死我了！我需要水，<笑>水。<笑>你看这张，你的名字，我的心事，<笑>你是我的一方城池，而我会是一方城池里的阑珊灯火吗？<笑>你一直都那么好看。<笑>阿欢，哎，秋秋好点了没？好多了。
他人呢？嗯，在那边画画呢。你这画，画的有点太萧条了。啊，来，我给你加点儿啊，这样能天天照着你。怎么样？有没有觉得有很大的烟火气？我觉得只是多了点色彩。这哪是多了色彩？这明明不只是多了点色彩，还多了光和陪伴呢。希望我可以做你的光，陪你日渐老去，相守不离。喂，爸。二十二，你现在马上回老宅一趟。撵我飞呀、啊！少废话，必须马上回家。行，我飞。这下完蛋了，肯定是刘志阳的事被我爸知道了。楚楚，嗯，我有事先出去一趟。啊，我觉得这件衣服不适合你。你还是穿红色好看蓝十二，该喝药了。哦，呃，这是盛先生临走前特意交代，说你怕苦，给你备点糖果。喂，姐。喂，蓝十二，你现在在哪儿呢？我人现在在天津，回不去。你能不能帮我去幼儿园接小泽放学啊？顺便帮我把他送到爸那儿去。现在这个时间，二十应该也在那儿。你们晚上可以一起在那吃饭。好，我知道了，姐，我马上去。嗯。这么大了还打架，你真有本事啊！哎，刚开完会，我就听别人传咱们盛家的光辉伟绩，我这张老脸都让你给丢尽了。你说你现在都是有家室的人，怎么还这么不正经？您都知道我结婚有老婆，还像孩子一样揍我。你再说一个。再说一个，我还揍你！外公，外公！哎呦，哎呦，我的大外孙来了！哎呦，叔叔怎么来了？完了，我的一身性命全毁了！大外孙哟！哎呦，来来来！哎哎哎！你凶，你打人！哦哦，外公没凶，外公和舅舅闹着玩呢。哎，行了，赶紧起来吧。哎，来来来来，哎呦，我这大外孙哟，哎呦，哎呀，哎，起来吧，起不来了，啊，那我扶你，啊，慢点，你还是穿红色好看，啊，二师珊珊来了，看，外婆回来了，外婆，哎呀。我说你今天怎么非让我出去聚会呢？闹了半天，原来想趁我不在体罚我儿子呀！以后再出去打架，我还揍。二十，你打架了？有没有伤到哪儿啊？妈，其实这事……嗯，没事儿，就是有人冲撞了楚楚，我就打了他。我这也是为了盛家的颜面嘛。那也不能胡来呀。好了，既然来了，就一起吃晚饭吧。不吃了吧？我跟楚楚还有事儿呢
，要不我们先走吧？啊？嗯。妈，我们先走了。哎哎，等一下。盛世说你的身体不好，这是我托人找来的方子，是补身体的，都是一些中药，吃了也没有什么副作用的。我知道中药喝起来都有些苦，可良药苦口啊，你要坚持喝，不能断啊。谢谢妈。你也别有什么压力，你还年轻，身体恢复快，现在慢慢补着，想怀上也不是难事，但是要远离烟酒，辛辣的也要少吃啊。嗯，嗯，知道了妈，那我们先走了，小泽就交给你们照顾了。放心吧，忙你们的事去吧。啊、你呀，哎。疼吗？舒服。你为什么不跟爸说这架是为我打的？你这样还能少挨点揍。你还嫌爸妈给你的压力不够大吗？人打都打了，没什么好解释的。这个药是可以除疤的。要不然我给你这儿也……哎哎，别别别碰，你别碰。我跟你讲，这个伤疤对我来说很有意义。意义？什么意义啊？因为它让我明白了我的心。嗯，你确定不是你的肾啊？没跟你开玩笑啊，就是我的心。楚楚。嗯。你还记不记得这个疤呀？记得什么？哦，没事，你继续涂吧。楚楚，你真的不记得吗？这伤疤是我确定自己喜欢你的标记。你的名字。我的心事，你是我的一方城池，而我会是一方城池里的阑珊灯火吗？原来他一直喜欢着姐夫啊！啊，这藏的可真够深的呀！顾阑珊，我看你这次还怎么拽你看什么呢？你吓死我了！你发什么神经啊？我发什么神经？啊？你是谁老婆？啊？你是不是有什么大病啊？我真是受够了！你放开我！我命令你，你现在立刻马上忘了韩城池，不许再想他。哦，哦，你是不是有什么大病？你踢哪儿呢？我还想说你呢，啊、我忍你很久了、啊我，我以为你有点长进了，没想到你居然敢撕我的照片。是不是上次爸教训你还不够啊？这次我来好好教训你。还有，城池哥跟我姐都要结婚了，能不能不要总是提他？你要是再给我乱扣帽子，我真的就和你离婚，你信不信？我，我，我。嘿嘿，楚楚打我了，嘿，他回来了，他回来了，嘿嘿，啊，这手劲还真挺大的。梁山姐，我怎么觉得盛总一直在看你啊？嗯，嗯，你看错了吧？嗯，好像有点儿，是吧？啊。哎呀、哎，盛总，有什么不对的地方吗？我想请顾主编一起合照。啊，这这这不太合适吧？啊。
，其实您要要想合照的话，我我也可以。啊啊啊,啊！我跟我老婆一起合照，跟你有什么关系？妈呀，老婆！用彩色蜡笔画一道彩虹，迈开脚步攀上最高峰，勇敢是我的心跳，不为我骄傲。哇！这回咱们 S H 杂志要火啦！是啊。是啊你的笑声让悲伤无踪，放下失落的号角。看来你很少挨揍。好啊，下次揍我另一边脸吧。这,就是青春美这样的时候才对吃一点。白的笑和这烟火都绽放。你是我最珍贵的礼物，是我生命全部，让我用心来把你守护。爱像春风，轻轻吹拂，温暖世间万物。你是我最珍贵的礼物，一百分的幸福，蝴蝶都为你起舞，一起到达梦的国度，带着阳光雨露。你是我最珍贵的礼物，是我生命全部，让我用心来把你守护。爱像春风，轻轻吹拂，温暖世间万物。你是我最珍贵的礼物，一百分的幸福，蝴蝶都为你起舞，一起到达。梦的国度，带着阳光雨露。干嘛呀？你为什么不经过我的同意就公布我们的关系啊？季柳年说，反正大家已经知道了，适合公布关系。虽然没有经过你的同意吧，但是我敢保证，你的生活不会有所改变。更何况公开了也好，看谁还敢惹我盛世的女人。还有，你落水的事不能再有第二次。嗯，反正你说过的话从来都没有兑现过。这是什么？这是盛太太的专属用卡。既然已经公布身份了，这卡我就不再替你保管你把这里买下来了？你不是说这里地理位置一般，性价比不高吗？这里的装修就交给我来负责吧。保准你满意。嗯，没问题。你看，这间做你的办公室
，你醒了？这些花让阿欢打理就好了。我就心血来潮来看看，马上上班去了。嗯，你去换衣服吧，今天我送你上班。哦。难怪你们三个上班，你不是说不会有任何变化？不好意思啊，我老婆着急上班，不好意思。走了。完了。蓝山呐，你可是咱们杂志社的瑰宝啊！这期杂志一出，刷新了所有的销售记录。来，鼓掌。不好意思啊，瞒了你们这么久。没有关系的，每个人都有每个人的隐私嘛。就是，我睡觉还打呼呢。<笑>哎哎，各位，加油啊！加油！加油！嗯，古兰山，你怎么这么虚伪啊？一边惦记着姐夫，一边还和盛师哥秀恩爱。看我怎么揭穿你！阿欢，哎，盛先生，怎么了？啊，是这样，你多做点补身体的菜吃、啊，什么补吃什么，不用考虑我的口味。啊，我准备做条鱼。没问题。啊，对，放心吧。行。哎，你看谁？吓死我了！你吓死我了，哥哥！你看谁呢？啊，对了，我昨天做梦梦到你了，繁华。你猜怎么着？居然有人在追你！你今天很有可能会遇到另外一半。我现在只想知道，你什么时候从我身边消失？我说你太没良心了吧！咱俩做兄弟这么多年，他来干嘛？进，盛师哥，有事。盛师哥，盛师哥最近是不是很忙呀？我昨天来都没有找到你。你知道我忙，就该干嘛干嘛去，来干嘛呀？我也不想这样啊，只是我觉得这件事我一定得告诉你。那，你看，你对顾兰山这么好，他竟然跟海还有事吗？不是，盛世哥，你仔细看看顾兰山在这照片后面写的这几个字，他这明显就是跟我等一下还要开会，没有其他事情的话，你就先走吧。还有，污蔑我老婆的后果，你应该知道吧？等一下。王小姐，把你的联系方式留给我吧，要是有事儿我会找你。盛师哥，盛师哥，不管发生什么事，我是永远站在你这边的，只要你需要我，我随时都在。嗯、认识盛师哥这么久了，终于主动加我微信了。好把握这次机会，盛世哥，那没什么事，我就先走啦。微信常联系。叶楚楚，你真二。